Hello, my dear students. Here we are continuing with our class 202 and very excited with this song. I know it has caused a lot of <laughs> wondering in your hearts and in your minds, what am I going to do? But you can do it. You can do it. People that know how to speak English very well find it very hard to sing this song. They find it hard. So don't get discouraged. Americans have hard time doing it, but we are very intelligent and we are very, very good and strong people. And we like challenges. We like to try and try, okay? Now, as I told you the last class, it is very important to practice the songs. Do you remember the song Beautiful uh, from Carol King? by Carol King. Do you remember that? Because you're beautiful as you feel. Uh, remember, um, I like the chorus because it, it was, you've got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart and people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel well practice that practice that you've got to get up every morning with a smile on your face now what can you tell your children let's say you're a father or a mother and you tell your children you've got to get up every morning very happy to go to school no mama no i don't want to go to school yes yes get up excited because many good things are going to happen. You've got to get up every morning with a smile on your face and show your teachers that you're happy to be in school. What can you tell your husband who is tired, oh, sleepy, and maybe he has had an illness? He's been with a cold. <laughs> He's been sick and he doesn't want to go to work. Come on, honey, come on. You've got to get up with a big smile. Take this good tea and your medicine and my love and you're going to go to work. You're going to be fine. You've got to get up. Come on, come on, come on. So you can use the structures from the songs to do your own sentences, okay? What about the, the song, you've got a friend? Remember that? What a beautiful, beautiful song. When you're down and troubled and you need some loving care and nothing Nothing is going right. Close your eyes and think of me. And soon I will be there to brighten up even your darkest night. Que bonita canción. You've got a friend. You've got a friend. You just call out my name. And you know, wherever I am, I'll come running to see you again. Listen, make your own sentences. You've got a friend. Uh, oh, I'm so tired. Nobody likes me in school. <laughs> yes, they do. You've got a friend. Remember Patricia or remember Carlos? He's your friend. No, they don't like me. Yes, you have a friend. Come on, you've got a friend. Oh, I don't have anything. I feel so sad. Nothing to wear. Come on, come on. You've got your blue pants and your blue sweater. 
No, no, no. But I need something special for the party. Oh, come on. Remember that checkered blouse that I got you? Oh, that checkered shirt that you have? You've got, you've got something. You've got something. Tienes algo que ponerte. Don't cry. Don't cry. You've got something to wear. Oh, what about, I don't have any money. <laughs> oh, but remember, you've got those new shoes. You can return them and get some money. Oh, yeah. Tienes esos no tenis nuevos que no te quedaron. Regrésalos y que te devuelvan tu dinero. Ahora es más fácil, ¿verdad?, hacer ese tipo de cosas. Antes no se podía regresar nada. Ahora sí. Entonces, puedes hacerlo y vas a tener dinero. Traten de utilizar las frases que ven en las canciones. Y como la clase pasada empezamos con esta canción tan dificilísima, porque sí es dificilísima de cantar, pero si lo logran, les aseguro que van a aumentar su fluidez un 100%. 100%, se los aseguro, se los aseguro. Muchos americanos no la pueden cantar. Está difícil porque se necesita agilidad. Ustedes pueden hacerlo. Solo tienen que practicarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo una vez más. Y aquí tenemos esta nueva eh, frase o estrofa, ¿ok? Dice, and it's time to get ill. I got your remedy for those who don't remember me. Well, let me introduce you to my style. I try to keep a jumble and the lyrics never mumble. Es <laughs> una locura. Uh, when the music's making people tongue tied. Fíjense bien cómo... Les decía la clase pasada, no se trata de que haga sentido, simple y sencillamente de que rimen. Por eso se llama word play, juego de palabras. Por eso les dije, esta no es una canción de amor, ni de levantar el ánimo, ni de ponerte este, feliz y contento o triste, simplemente es de ponerte a practicar, ¿ok? En nuestro caso, ponernos a practicar. En el caso de los que ya saben inglés, es una canción divertida para cantar, ¿ok? Fíjense bien. And it's time to get ill. I got your remedy. Es tiempo de enfermarse. Tengo tu remedio. ¿Cuándo es tiempo de enfermarse? For those who don't remember me. Para aquellos que no me recuerdan. Acuérdense que él está escribiendo esta canción como cantante y que tiene mucho trabajo y que le piden muchas canciones y que tiene que sacar y sacar y sacar y por eso él dice que es el rey o el señor de la A a la Z porque se sabe todas las palabras que puede meter como les digo, aunque no tengan sentido pero que rimen entre sí ¿ok? dice Well, let me introduce you to my style bueno, déjenme que los introduzca a mi estilo. I try to keep a jumble and the lyrics never mumble. Trataré de mantener un revoltijo, pero las palabras nunca se enredan. Dice, when the music's make, making people tongue-tied. Cuando la música está haciendo que a la gente se le trabe la lengua. Tongue-tied. Se le amarra la lengua. ¿Saben cómo se llama trabalenguas en inglés? Tongue, tongue twister. Uh, twister, tongue twister. Que te hace que tu lengua se enrosque. Tongue twister. Tongue tied es amarrada la lengua. Sería más como nosotros decimos trabalenguas. Tongue tied. ¿Ok? Fíjense. Dice, you want a new song like a new religion. Music for television, I can do the long division and someone do the math. Y eso se repite. 
pero aquí dice, en, ya cambió, ya no dice, ellos quieren una nueva canción. Dice, ustedes quieren una nueva canción como una nueva religión, música para televisión, no puedo hacer la gran división, alguien haga las cuentas o saque las matemáticas. For the people write me off like I'm a one hit wonder. Y aquí, fíjense bien esto. For the people write me off like I'm, I'm a one hit wonder. Y si, han, este, si son fans de escuchar la radio de vez en cuando, hay programas en la radio que tienen especiales de one hit wonder. ¿Qué significa eso? Eh, grupos o cantantes que en, la, en toda la historia solamente tuvieron un hitazo, una canción que llegó al número uno y jamás se volvió a saber de ellos. One hit wonder. One hit wonder. ¿Ok? Un hit de maravilla. ¿Ok? Entonces dice aquí, For the people write me off. Porque la gente me descarta como un eh, chavo de un, de un solo disco, de un solo, de un, de un solo, de un solo sencillo bueno. Todos los demás chafas, ya nada salió bueno, ¿ok? Dice, gotta find another way to keep from going under. Tengo que encontrar otra manera de no quedar por debajo, going under. Going under se utiliza mucho, por ejemplo, cuando la gente se enferma de una gripa muy fuerte. Oh, he's going under. O oh, que le dieron un medicamento y he's under. He's going under. ¿Por qué? Porque el medicamento lo tumbó, lo dejó caído. ¿Sí? Going under caer por, por debajo, ¿ok? Y luego dice, pull out the stops, pull out the stops. Esto es, saca los, lo que te detiene y vámonos con todos los esfuerzos, con todas las ganas. Got your attention, conseguí tu atención. I guess it's time for me to mention the word play. I guess it's time for me to mention The wordplay. Eh, déjenme ver si tengo eh, esto bien para que lo escuchen. Eh, gracias a mi querida amiga que me hizo favor de, de grabar esto por mí. ¿Qué les parece? <ríe> Lo dejé pasar un, un pedacito. Debería haberlo detenido antes. Pero, ¿qué les parece? ¿Verdad que va rapidísimo? Vamos a tratar de hacerlo. Y yo con ustedes. Vamos a tratar de cantarla y hacerlo, hacerlo, hacerlo. ¿Ok? Porque si logramos hacer eso, we can speak much faster. We can speak English much, much faster. And we can uh, try to make sentences even faster. We can try to speak to people and try to understand them much faster than before. So please, please do your homework. Wordplay by Jason Moras. Okay? See you next class. Bye-bye.